সাথে জাসকে বিয়ে দিয়েছেন তার ফুফা তো বোনের সঙ্গে এবং জায়েদ বিন হারিসা কিন্তু একজন দাস ছিলেন তাকে মুক্ত করে বিয়ে দিলেন এর থেকে আমরা আরেকটা প্রমাণ পাই যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম দাসকে মুক্ত করার কাজে সবচেয়ে বেশি চাইতেন দুই নম্বর জিনিস সেটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কিন্তু বিয়ে দিয়েছেন কেন যেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই জন্যই যে দাস এবং মুক্তর সাথে কোনো যেন ডিফারেন্স না থাকে তিন নম্বর বিয়ের কিছুদিন পরবর্তী যেহেতু একটা ইগোয়েস্টিক ব্যাপার ছিল জায়নাব বিন্তে জাহাজ কিন্তু সর্বোচ্চ কুরাইশের একজন মহিলা ছিলেন আর জায়েদ বিন হারিসা কিন্তু একজন দাস ছিলেন স্বভাগত মনোগত একটা সমস্যার কারণে তাদের মধ্যে কিন্তু ডিভোর্সের একটা পর্যায়ে চলে আসে জায়নাব বিন্তে জাহাজকে কিন্তু জায়েদ বিন হারিসা কিন্তু বিভিন্ন কারণে কিন্তু ডিভোর্স দিতে চাচ্ছি না আল্লাহ রসাল বারবার বলছেন তুমি ফিরে যাও আল্লাহকে ভয় করো তুমি ফিরে যাও আল্লাহকে ভয় করো এর মধ্যে একটা কলকে আনা হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম নাকি জায়নাব বিন্তে জাহাজের ঘরে ঢুকতে চাচ্ছিলেন এবং তাকে নাকি অশ্লীল মানে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখেছিলেন এবং দেখে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সৌন্দর্যতা প্রকাশের কারণে উনি কি বলেছেন যে আমি আমি একটা টপিকে কথা বলছি রঞ্জিত গুপ্তা সাহেব আপনি এই টপিকে ঢুকাবেন না আপনাদের আগে এই মিথ্যা ছাড়া জব দিতে দিন এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চান এটার নিচে কান্দাল বিষয় বিসুদ কান্দাল বিষয় তার বইয়ে লিখছেন সাইক মোবারকপুরি থেকে সমস্ত স্কলার একমত যে এইটার কল মূলত জাল তাবাড়িতে এটা আসছে এবং ইবনে সাদের মধ্যে এটার রেফারেন্স আছে এই কলটা জাল সানাদটা জাল এটা প্রমাণিত নয় আচ্ছা তাহলে দ্বিতীয়তে আসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন কোরআনের সুরা আহাজাবের পরবর্তীতে তেত্রিশে পরবর্তী আয়াতগুলোতে আয়াতগুলো বের করেন আপনি আয়াতগুলোতে যখন আসছে যে দেখুন আল্লাহ রসুল সাল্লামকে আল্লাহ পাক বলছেন তুমি যা তোমার মনের মধ্যে রেখেছো আমি কিন্তু তা প্রকাশ করব তার মানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কিন্তু জানতেন যে আল্লাহ পাকের আল্লাহ পাক তাকে বিয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছেন কিন্তু তিনি কেন করেননি কারণ মোনাফিকরা তাকে খারাপ হিসাবে প্রকাশ করে দিবেন কিন্তু তিনি কি করেছেন তিনি জানাব বিন্দে জাহাজকে কি করেছেন তিনি কি করেছেন জানাব বিন্দে জাহাজের ব্যাপারে কি বলেছেন জাহাজ বিহা যায় তুমি ফিরে দাও তুমি আল্লাহকে ভয় করো আমার প্রশ্ন যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাম যদি বিয়েই করতে চাইতেন তাহলে জায়েদকে কি বলতেন জায়েদ তুমি তাদের তালাক দিয়ে দাও ঠিক কিনা কিন্তু তিনি উল্টো বলেছেন জায়েদ তুমি ফিরে যাও আল্লাহকে ভয় করো ঠিক কিনা অতএব এখানে প্রমাণ দেয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি আল্লাহর পথে চলেছেন এবং তিনি কি তিনি নিজেও চাননি বিয়েটা করতে এখন আসুন যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম ব্যাপারে ওই আয়টা নাজির হলো যে আমি নিজে তোমাকে বিয়ে দিলাম এর পরবর্তীতে কি হলো আমি নিজে তোমাকে বিয়ে দিলাম তার মানে এটা কিন্তু আল্লাহর হুকুম আর আল্লাহর হুকুম কিন্তু নবী কেন পৃথিবীর কেউ কিন্তু কি সেটাকে ফাইলআউট করতে পারে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম কিন্তু তখনই একমাত্র জায়নাব বিন্তে জাহাজকে বলেছেন যে কেউ খবর দাও জায়নাব বিন্তে জাহাজকে আমার পক্ষে হালাল করে দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন হইল আল্লাহ রসুল সাল্লাম তো নতুন আয়াত এনেও তো সেই জিনিসটাকে সাজেস্টেড করতে পারেন এখন এখানে একটা বিশাল পয়েন্ট যেটা বাংলাদেশ ইতিহাস অনেকেই বলে না এবার আসেন এই আয়াতটা যখন নাজিল হয় মা আয়সা বলছে জেনে রেখো আল্লাহর নবী যদি কোনো আয়াত লুকাতে চাইতেন এই আয়াতটাই লুকাতে পারতেন আল্লাহ একবার এই বিষয় নিয়ে আরেকটি জিনিসকে আমি ধুমরো জাল থেকে শুদ্ধ করে দিতে পারি যে বদমাইশেরা বলে থাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন মাইসা একবার বলছেন আপনার আল্লাহ কি আপনার মন মতো আয়াত নাজিল করেন তাদের জন্য মায়সা নিজেই সেটা বলে দিলেন জেনে রেখো আল্লাহ রসুল সাল্লাম কোনো দিন কোনো আয়াত কোনো হাদিস লুকাতে পারেন না কারণ তিনি যদি লুকাতেন তো এই আয়াতটাই লুকাতে পারতেন কারণ এই আয়াতটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লামের জন্য সবচেয়ে স্ক্যান্ডালিস একটা আয়াত অর্থাৎ এই আয়াত দিয়ে মা আয়সাই ওই সমস্ত মিথ্যাবাদের মুখে লাথি মেরে দিয়েছেন যে কি মূলত আল্লাহ রসুল সাল্লাম মিথ্যা বলতে পারেন না তিনি এই আয়াত দিয়ে অ্যাডস্টেট করেছেন যে জেনে রেখো আল্লাহ রসুল যদি কোনো আয়াতকে লুকোতে চাইতেন এই আয়াতটাই লুকোতে পারতেন কারণ উনি তো অন্য মেয়েকেও একশোটা বিয়ে করতে পারতেন এই বিয়ে দেওয়ার কি দরকার ছিল মূলত এইটাই ছিল মূল পয়েন্ট যে আল্লাহ পাকের হুকুপ চলে আসছে এবং এই এই আয়াতটাই মূলত আল্লাহ সত্যতাকে আরোপ প্রকাশ করে দেয় জি অতএব এর পরেও আশা করি আর মিথ্যাচার করার কোনো পয়েন্ট আসে না এবার রঞ্জিত ভাইকে রঞ্জিত দাদা আপনাকে আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছেন আপনি আসেন কিন্তু রঞ্জিত দাদা উনি অ্যাড করেন না কেন করেন না ভয়ে কিনা আমি জানি না রঞ্জিত দাদাকে বলছেন যে জঙ্গিরা মেরে কেন আল্লাহ আকবর বলেন জি আপনি বলেন সুপ্রিয় দর্শক অ্যাকচুয়ালি ওরা কি বলে আল্লাহ আকবর যদি বলেও থাকে এটা ওদের সেন্সিটি ওদের ব্যাপার অ্যাকচুয়ালি আল্লাহ তো আল্লাহই আর আখবার এই শব্দ রয়েছে সোবাল ডিগ্রি মানে বড় সবচেয়ে বড় মানে এই আল্লাহ আখবার আল্লাহ আকবর একসাথে করা হয়েছে উনি বাংলাতে লিখছেন অ্যাকচুয়ালি শব্দ রয়েছে আল্লাহ এবার আখবার হচ্ছে আল্লাহ একটা সোবাল ডিগ্রি মানে গ্রেটেস্ট মানে আল্লাহ বড় মূলত এইটাই আর কি হয়তো বা উনি এইটাই বলেছেন জঙ্গিরা মারার পরে কেন আল্লাহ আকবর বলে ও
পেশ করেছে এই জন্য আল্লাহ আসা যায় না পৃথিবীর মানুষ যদি আল্লাহর প্রশংসা নাও করে আল্লাহর কোনো আসা যায় না আর যদি পৃথিবীর সবাই করে আল্লাহর কমতেও না আল্লাহ বহু আচ্ছা যে বিষয়টা আপনি আসলে রিলিজ করতে পারেন আমি রঞ্জিত দাকে একটু সুন্দরভাবে উত্তর দিচ্ছি রঞ্জিত দা আপনাকে একটা প্রশ্ন করি সেটা হলো ভাইজান কিছুদিন আগে সিআই এর কমান্ডার মিস্টার স্টিভেনসন উনি নিজে বলেছেন যে আমরা মুসলমানদেরকে ঠেকানোর জন্য অনেক মিথ্যাচার করার জন্য মিডিয়াতে অনেক টাকা খরচ করেছে এটা সিএনএন এসছে কিন্তু মনে রাখবেন এবং আমরা এটাও করেছি কিছু কিছু লোককে যারা হত্যা করেছে সে সমস্ত জায়গায় যে কিন্তু রাইফেল উঠি আল্লাহ একবার বলেছি কেন বলেছি যেন মুসলিমদেরকে মানুষ ভুল বোঝে এটা একটা কিন্তু বিশাল পয়েন্ট সেকেন্ডলি আপনাকে একটা কথা বলি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ পাক কোরআনে বলছেন কিথে বা ওয়াল হিকমা কিতাব এবং সুন্না দ্বারা পরিচালিত হও সেই সুন্না অনুযায়ী আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন তোমরা নিরস্ত কোন মানুষকে মারবে না তোমরা কোনো বৃদ্ধকে মারবে না তোমরা কোনো শিশুকে সন্তানকে মারবে না শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমার প্রশ্ন হলো এদের এ থেকে স্পষ্ট কল পাওয়া যায় আল্লাহ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল দ্বারা যে কোনো যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় যুদ্ধ হারাও আর যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আপনি কাউকে চুমু খাবেন না কারণ ডিফেন্স গাইডেও লেখা আছে আমেরিকার ডিফেন্স গাইডটা পড়ে নেবে সেখানে বলে দিছে শত্রু যখন তোমাকে অ্যাটাক করবে সেই অ্যাটাকটার বদলা নেওয়াটাই তোমার জন্য সবচেয়ে বড় কি ওয়ার ট্যাকটিক্স বলে বিবেচিত হবে এখন ব্যাপার হলো এখন আল্লাহ বলেছেন এই জিনিসটা এখন কিছু জঙ্গি বদমাস ইহুদিদের দালাল তারা যদি নিজেদের দল ভারী করার জন্য ইসলামকে বিব্রত করার জন্য নিজেরা দল বানিয়ে কাউকে মেরে আল্লাহ আকবর বলে সেটা ওইরকম হয়ে যাবে যে মদের গায়ে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বললেই সেটা হালাল হয়ে যাবে না বুঝতে পেরেছেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন অতএব এই দুটাকে কানেক্ট করে বিবেককে প্রশ্ন করুন আশা করি উত্তর পেয়ে যাবেন অতএব এই সমস্ত মিথ্যাচার করে কোনো লাভ নেই ইসলাম চলে কোরআন সুন্না দিয়ে কে এখন ব্যাপার হলো কিছুদিন আগে একজন স্কলার এই কথাটা বলেছিলেন যে দেখো তুমি ধরো তোমাকে একটা মার্সিডিস গাড়ি দেওয়া হলো সেই মার্সিডিস গাড়িতে তুমি চললে তুমি অ্যাক্সিডেন্ট করলে দোষ দিলে সিসিস এই মার্সিডিস গাড়ি এত খারাপ বেড়া আমি অ্যাক্সিডেন্ট করলাম কি দেখে কিনলাম অথচ সেই মার্সিডিস গাড়ির মেরুয়ালে কিন্তু লেখা ছিল তুমি এভাবে এভাবে চলো কিন্তু সে কিন্তু সেটা মানেনি দোষটা কি মার্সিডিস গাড়ি না সে কি ড্রাইভার ড্রাইভার অবশ্যই ড্রাইভার কারণ সেই স্কিল ড্রাইভার ছিল না আপনি একজন ভেজাল আপনি যদি ওই মার্সিডিস গাড়ি গাড়িকে যদি আপনি যদি আপনি যদি সত্যিকারের দাবি করতে পারেন মার্সিডিস গাড়িতে যদি ট্রায়ালে আনতে চান তাহলে আপনাকে কিন্তু শ্রেষ্ঠ একজন ড্রাইভার দিয়ে তারপরে সেটাকে টেস্ট করতে হবে জি ভাই আমাদের শ্রেষ্ঠ ড্রাইভার রেডি আছে তিনি হচ্ছেন প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লু আলাই সাল্লাম তাকে একটু টেস্ট করে দেখেন আল্লাহ রুস সাল্লাম এসব বলেছেন কিনা আর আমরা হাদিস দিয়ে প্রমাণ করে দিলাম আল্লাহ রুস সাল্লাম এগুলো কোনো কোনো দিন বলেনি বা আল্লাহ রুস সাল্লাম তার উল্টাটা বলেছেন মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠতম পরিচয় দিয়েছেন আল্লাহ রুস সাল্লাম অথবা এই মিথ্যাচার ঠেকানোর জন্য এটি যথেষ্ট আদে বিবেককে প্রশ্ন করুন এই সমস্ত মিথ্যাচার থেকে দূরে থাকুন নাস্তিকতা কবর হয়ে গিয়েছে এই সমস্ত মিথ্যাচার করে আর লাভ হবে না সত্যের উন্মোচন হবেই অকুল জিয়া আল হাক ও জাহাক আল বা তুইল ইন আল বা তুইল কা না যাহুক সত্য ইশার মিথ্যা পালিয়ে যাবে আর মিথ্যা তো পালিয়ে যাবে না বিলুপ্ত হওয়ার জন্য অতএব আশা করি এই সমস্ত মিথ্যা যারা করবেন না আর এগুলো অনেক আগের ছোট বাচ্চাদের ট্যাকটিক্স এগুলো আর আনুন না ভাই নাস্তিকতা অনেক আগে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত জিনিস না দিয়ে ফেরোসফিকের কথাবার্তা বলবেন ভালো লাগবে আমাদের আর আশা করি তিনটা পয়েন্টে আমরা আজকে উড়িয়ে দিলাম নাস্তিকদের আল্লাহ পাক সত্য আল্লাহ রসুল সাসম সত্য বলেছেন যা কিছু ভুল তা আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ সত্য বলেছেন আল্লাহ রসুল সত্য বলেছেন আজকে অনেক কথা বললাম সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন নাস্তিকদেরকে দাঁত ভাঙা জবাব দেবেন আর সবাইকে বলবো যে আপনারা বেশি বেশি করে কোরআন সুন্নাকে পড়ুন এবং মূলত স্কলারদের সঙ্গে অ্যাড থাকুন আর এই ভিডিওকে বেশি বেশি শেয়ার করুন আশা করি আল্লাহ পাক সত্যকে জানার যদি যদি খাস নিয়ার থাকে সত্যকে জানতে যদি সত্যি চান ঘুমনের আগে আল্লাহকে বলবেন ইয়া আল্লাহ আপনি যদি সত্যিই থেকে থাকেন আমাকে সৎ পথের ঠিকানা দিয়ে দিন অবশ্যই আল্লাহ আপনার কথা মানবেন আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনিস ভাই আপনি যদি বিদায় নিতেন আমি ইনশাআল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আবারও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হবে আপনারা ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আনিস ভাই কে অসংখ্য জাযাকুমুল্লাহ খায়ের আমি তাকে খায়রের জন্য দোয়া করছি আমার জন্য দোয়া করবেন আমি সামান্য একজন তাওরিবি ইলম এবং একজন অধম হিসেবে আল্লাহ পাকের পক্ষে কথা বলে যাচ্ছি আপনারা সবাই আমার পরিবার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কোনো কথায় যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন আমি অত্যন্ত দুঃখিত ক্ষমা প্রার্থী হ্যাঁ এটাই আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন ভালো কাজ দিয়ে